Salve a tutti amati delle storie e benvenuti in un nuovo video recap, quei video in cui riassumiamo le stagioni precedenti di una serie che sta per uscire. Lo abbiamo fatto ad esempio con Sex Education, con La Casa di Carta, Other Banks e lo faremo oggi con Lock and Key. Se vi interessano quindi contenuti di questo tipo vi invito ad iscrivervi al canale, non fate i pigri, ma iniziamo subito. Il protagonista della vicenda è la famiglia Lock, composta da Randall, Nina, Kinsey, Tyler, Body e lo zio Duncan. Tutto ha inizio quando Randall Locke viene ucciso da Sam Lasser, un ragazzo problematico che Randall, in qualità di consulente scolastico, stava cercando di aiutare. Per superare il lutto, quel che resta della famiglia Locke si trasferisce a Madison, nella villa di Key House, casa di famiglia di Randall e Duncan. Ognuno reagisce a suo modo, Tyler si fa subito degli amici, mentre Kinsey fatica a superare le sue paure. Body invece esplora la casa e ne scopre i misteri. Nel pozzo adiacente alla casa sembra esserci una donna, Eco, che mette al corrente i body del segreto della casa. Nascosta al suo interno ci sono infatti delle chiavi magiche. Body si fida di lei e la aiuta a scappare dal pozzo con la chiave ogni dove. Ben presto però si rende conto che le intenzioni di Eco non sono buone. La donna appena può tenta di sbarazzarsi di Nina, facendola perdere in uno degli specchi della casa. I suoi tre figli riescono a salvarla, ma poco dopo la donna non ricorda più nulla. Qui scopriamo un'altra realtà, solo i ragazzi ricordano la magia, gli adulti no. Questo vuol dire che i tre giovani Locke dovranno cavarsela da soli contro la terrificante Eco che vuole impossessarsi delle chiavi. La storia procede tra la scoperta di nuove chiavi e drammi adolescenziali, come ad esempio la scelta di Tyler tra essere un bravo ragazzo o uno stronzo e la sua liaison con Jackie. Oppure vediamo i traumi emotivi di Kinsey che creeranno qualche intoppo nella relazione con Scott e con i Savini il suo gruppo di amici appassionati di cinema. I ragazzi scoprono varie chiavi, la chiave testa che ti permette di entrare nella tua testa o in quella di qualcun altro e di metterci dentro o tirare fuori cose, Kinsey ad esempio si sbarazza così della sua paura e questo la renderà più estroversa e sicura portando a conseguenze sia belle che brutte, riesce ad esempio ad aprirsi con Scott ma diventa anche incosciente. Scoprono anche la chiave che ti permette di far fare agli altri ciò che vuoi, quella che ti trasforma in un fantasma, grazie alla quale Bodhi scopre che anche suo padre e Duncan giocavano con le chiavi. Ma non sono gli unici ad avere qualche chiave. Ecco infatti alla chiave ogni dove, quella che causa incendi e, come vedremo tra poco, quella che cambia il suo aspetto. Dopo un tentativo fallito di prendere le altre chiavi a Bodhi, quest'ultimo scopre che Echo non può prenderle da sola, se non sono gli stessi Locke a dargliele. La cosa fa infuriare Echo, che promette vendetta. Va a trovare Sam Lasser in pigione e gli consegna la chiave del fuoco. I ragazzi però non sono gli unici ad indagare sulle stranezze del passato di Randall. Nina apprende da Ellie che la maggior parte degli amici del liceo di Randall sono morti annegati durante un'escursione nelle grotte, mentre Erin, ex ragazza di Randall, è stata internata in un centro psichiatrico. L'ultimo amico di Randall, ancora vivo, oltre ad Ellie, era Mark, che però purtroppo è morto recentemente in un incendio. Kinsey e Tyler non sono d'accordo su come usare le chiavi, lui chiede un uso più responsabile, lei invece le usa a suo piacimento, rivelando il segreto anche a Scott e Gabe, rispettivamente il suo fidanzato e il suo amico per ora. Quella sera i due fratelli trovano la chiave albero, che fa spuntare barattoli pieni di ricordi di Joe Duncan, il quale non sembra ricordare nulla del suo passato e ora sappiamo il perché. In uno di questi ricordi Randall colpisce a morte il suo amico Lucas, che in teoria sarebbe dovuto morire annegato insieme agli altri altri i suoi due amici. I ragazzi rimangono sconvolti da questo ricordo. Nel mentre Nina sorprende Ellie in casa, la quale accampa una scusa poco credibile. Nina scopre inoltre che la donna ha una cicatrice identica a quella del marito e chiede spiegazioni, ma Ellie mente. Così Nina si rivolge al preside credendo che possa sapere qualcosa. Effettivamente il preside la chiama dicendo di aver trovato qualcosa di strano. Nina va a casa sua per saperne di più, ma lo trova morto. La polizia archivia la cosa come suicidio, ma Nina non ci crede. Kinsey, ormai ossessionata da ricordi di Duncan, scopre tra questi uno che riguarda delle misteriose grotte. Spinta dalla curiosità, mente ai Savini per portarli sul luogo. Qui scopre una strana porta a forma di Omega, che però non è in grado di aprire, non avendo la chiave. In questa occasione, lei e i suoi amici rischiano di morire a causa dell'alta marea e la cosa la separa dal gruppo. L'unico che le resta accanto è Gabe, al quale Kinsey si avvicina sentimentalmente. Quella stessa sera, Tyler incontra 
incontra Eko ad una festa. A lui però si presenta come Dodge e i due iniziano a flirtare. Sam intanto usa la chiave fuoco che gli ha dato Eko per fuggire dalla prigione e dirigersi verso Key House. Tramite alcuni flashback scopriamo come Sam si è avvicinato a Dodge che gli sussurrava tramite una foto nell'ufficio di Randall e soprattutto scopriamo perché Sam ha ucciso l'unico uomo che tentava di aiutarlo. A causa di Dodge Sam infatti è portato a credere che Randall gli stesse mentendo e che la sua amicizia con Tyler non fosse vera. Giunta a casa di Randall per ottenere le chiavi per conto di Dodge lo uccide durante una colluttazione. Tornando al presente troviamo Sam che ha fatto irruzione in Key House e tiene sotto tiro Nina, Kinsey e Body mentre Dodge tiene impegnato Tyler. Kinsey riesce a tenere impegnato Sam fino all'arrivo del fratello che nel mentre ha scoperto la vera identità della ragazza ed è fuggito con la sua chiave ogni dove. La notte da incubo si conclude con Dodge nel pieno possesso di gran parte delle chiavi e Sam è ormai morto per sempre dopo essere stato chiuso oltre la porta a fantasma. Dopo i recenti avvenimenti Nina inizia a bere e a ricordare alcuni degli eventi legati alle chiavi. I ragazzi sono combattuti, la scelta è perdere la loro madre per l'alcol o per le bugie. Tyler e Kinsey tornano alla grotta e scoprono una lista con i nomi dei precedenti custodi delle chiavi. Kinsey decide così di andare nell'ospedale psichiatrico a trovare Erin Voss, ex ragazza di suo padre. Tuttavia Dodge arriva prima di lei e usa la chiave a pretesta per cercare di capire dove Randall avesse nascosto la chiave Omega, ciò che lei sta cercando. Quando finalmente Kinsey arriva da Erin, quest'ultima riesce ad identificare Dodge come Lucas, uno dei vecchi amici di Randall. Alla fine viene rivelato che Dodge, usando infatti la chiave cambia faccia, ha preso la forma di Lucas che attualmente soggiorna a casa di Ellie e Rufus. Dopo aver scoperto il legame tra Ellie e Lucas, i tre fratelli chiedono spiegazioni. Ellie spiega loro infatti che in passato lei, Randall e i loro amici, i custodi delle chiavi, dopo averle trovate tutte avevano aperto la porta nera nella grotta marina, ma qualcosa ne è uscito nella forma di pallottole luminose e ha colpito Lucas, suo ragazzo dell'epoca. Quella stessa sera Lucas pretese che i suoi amici gli consegnassero la chiave Omega capace di aprire la porta nera, ma gli altri si sono rifiutati. Lucas iniziò a diventare violento e uccise due dei suoi amici prima che Randall riuscisse ad ucciderlo, mentre il giovane Duncan aveva assistito a tutto. Più tardi gli amici sopravvissuti usarono le chiavi per rimuovere i ricordi di Duncan e nasconderli nel cimitero di Key House, per poi gettare i tre corpi degli amici defunti in mare e dividersi le chiavi. La promessa era di non usarle più. Ellie però usò circa un anno prima dell'inizio della nostra storia una delle chiavi per riportare indietro Lucas, con la chiave che dovrebbe riportare indietro i morti. Ellie però scopre ben presto di aver riportato indietro solo l'entità malvagia che aveva posseduto Lucas, ovvero Dodge. L'unica cosa positiva in questa storia è che Dodge era confinata nel pozzo, questo almeno finché Body non gli ha consegnato la chiave ogni dove che le ha permesso di fuggire. Successivamente Dodge ha ripreso la forma di Lucas per vivere con Ellie e Rufus, costringendo Ellie a rubare dalla Key House la corona delle ombre, un artefatto magico che serve a richiamare le ombre e a servirle al proprio controllo. Ormai in possesso della corona delle ombre, Dodge attacca Key House per cercare la chiave Omega, scatenando le sue ombre contro i tre fratelli Locke. Dopo che Body distrugge una delle ombre usando la chiave di fuoco, Dodge viene trovata priva di sensi. Tyler e Kinsey la riportano quindi oltre la porta nera con l'aiuto di Scott, Gabe, Jackie e Eden, ai quali nel frattempo era stata raccontata la verità. Mentre i due fratelli più grandi si sbarazzano del corpo di Dodge, Body trova Rufus ferito ma vivo in casa sua, solo che non c'è traccia di Ellie. Alla fine di tutto, i Locke decidono di rimanere a Mathison e Kinsey inizia ad uscire con Gabe, inconsapevole che lui in realtà è un'altra forma di Dodge e lo è sempre stato. Si scopre inoltre che Dodge ha usato la chiave cambia faccia non solo per interpretare Gabe, ma anche per buttare oltre la porta Ellie al suo posto. I ragazzi quindi hanno erroneamente buttato Ellie con il volto di Dodge oltre la porta, mentre Dodge è ancora a piede libero. Inoltre adesso anche Eden è posseduta, dato che è stata colpita da uno dei proiettili demoniaci, mentre la porta nera era aperta. La prima stagione si conclude con i due demoni a piede libero e pronti a far casino. I presupposti per una bellissima seconda stagione ci sono tutti, io non vedo l'ora di vederla, spero che questo video vi sia stato utile, vi invito ancora una volta a condividere questo contenuto e ad iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa per dire al prossimo video e 